Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Ontem você acompanhou aqui na nossa edição as primeiras informações sobre a operação que estava acontecendo naquele momento, na parte da manhã, por volta ali de meio-dia, também, né? Na verdade, durante todo o dia de ontem, a Operação Mercúrio realizada no município de João Pinheiro. Na verdade, no distrito de Luislândia do Oeste, que é distrito do município de João Pinheiro. A operação reuniu aí 271 policiais das polícias militar, polícia civil e polícia rodoviária federal, todas três na regional com sede aqui em nosso município. Na verdade, fizeram um limpa em João Pinheiro, conduziram a delegacia, 29 pessoas suspeitas de participarem de uma quadrilha. Ah, eles cumpriram também, na verdade, 46 mandados de prisão e 76 mandados de busca e apreensão. A operação recebeu esse nome, foi denominada, sim, por, em proteção ao Deus romano, protetor dos comerciantes e viajantes. Uma operação que mexeu com o noroeste de Minas. Nós mostramos também as primeiras informações com o delegado regional, que tem sede em Unaí, o doutor Marcos Tadeu, que passou as primeiras informações, o delegado de João Pinheiro também, que acompanhou todo o trabalho, o sargento Menezes, do 45º Batalhão de Polícia Militar, também nos adiantou algumas informações. Nós fizemos linha direta com o município de João Pinheiro durante a entrevista coletiva. Bom, aquelas foram as primeiras informações. Hoje nós vamos à reportagem completa, inclusive hoje à tarde os dados serão oficializados durante uma entrevista coletiva que vai acontecer na sede do 45º Batalhão de Polícia Militar. Mas aqui no Jornal da Cidade você fica sabendo primeiro e nós vamos novamente fazer ligação direta com o setor de comunicação do 45º Batalhão de Polícia Militar. Eu converso agora com o Sargento Menezes, que repassa oficialmente a você, telespectador do Jornal da Cidade, as informações oficiais sobre essa operação que aconteceu ontem no distrito de Luislândia do Oeste, município de João Pinheiro. A operação, batizada de Mercúrio, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira e contou com uma força-tarefa de cerca de 300 policiais, das Polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal. Teve o principal objetivo de combater o crime organizado. Foram expedidos cerca de 30 mandados de prisão em busca e apreensão. 29 pessoas foram presas. A PM informou que uma submetralhadora, um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380 foram apreendidos e que a operação é contra assaltos a ônibus de turismo no trevo da BR-040 com a BR-365, assalto à fazenda, roubo de gado e homicídios na região. Na data de ontem, a polícia militar conjuntamente com a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal e os agentes penitenciários desencadearam uma operação no município de João Pinheiro, é, especificamente no distrito de Luislândia do Oeste, conhecido pela população como JK. Né? E a, o distrito de JK ele fica no entrocamento da BR-040 com a BR-365, sendo que nesse lugar é bastante comum um trânsito intenso de ônibus interestaduais principalmente ônibus que vêm do Nordeste, né, do país, do estado de Minas Gerais, passando pela região de Montes Claros, Pirapora, passando pelo JK e seguindo a região destina ao Triângulo Mineiro, estado de São Paulo, Paraná. Então, um trânsito muito intenso de ônibus de viagem interestadual, além de caminhões, né, transporte de mercadorias e cargas. Então, já vinha ocorrendo alguns assaltos, roubos, a caminhões, a ônibus interestaduais, sendo que essas ações estavam se intensificando por parte da criminalidade. E algumas dessas ações bastante violentas, né? essa quadrilha usava de bastante violência na prática desses crimes, em algumas situações já até chegaram a efetuar disparos contra guarnições da polícia militar, que estava no encalço, em determinado assalto. Então, baseado nesses dados, foram feitos um serviços de investigação e monitoramento com acompanhamento do Ministério Público, da Justiça e tudo mais. E na data de ontem foi desencadeada essa operação conjunta. Essa operação que contou com 278 policiais, né, no nosso conhecimento aqui da região, foi a maior operação que já foi deflagrada aqui nessa região noroeste, 278 policiais integrados da Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, ah, os três órgãos, as três instituições aí bastante unidas né, para trazer paz, para restaurar a ordem pública nessa localidade de Luislândia do Oeste. 
Foram usadas também aproximadamente 80 viaturas nessa operação ontem e um helicóptero que deu suporte aéreo, no caso se houvesse fuga, né? e essa aeronave faria o acompanhamento. Então, desde ontem, na madrugada de ontem, iniciou-se o cumprimento desses mandados de busca e apreensão e mandados de prisão, sendo que resultou extremamente satisfatória a ação né, da polícia, das polícias integradas. Isso resultou na prisão de 29 pessoas integrantes dessa quadrilha envolvidas diretamente com essas ações delitosas que aconteciam naquela região. Além desses diversos roubos, assaltos que essa quadrilha praticava, eles praticavam também intenso tráfico de drogas na região e homicídios também. Então, assim, pessoas bastante violentas né, nas ações, bastante truculentas. E isso estava trazendo um clamor público muito grande. A população não suportava mais conviver com esse tipo de situação. E nesses mandados de busca e apreensão que foram cumpridos, foram localizadas duas armas de fogo, uma pistola calibre 380 e um revólver, e também foi localizada uma submetralhadora, e essa submetralhadora, muito próxima de um armamento real, era uma arma de airsoft, né, um simulacro de arma de fogo. Mas uma submetralhadora que somente um especialista em armas para fazer o manejo, desmontar, para constatar que realmente não era uma arma que disparava. E, além disso, também vários produtos desses roubos foram recuperados, né? produtos eletroeletrônicos, celulares, vários produtos que essa quadrilha tinha em poder, os integrantes dessa quadrilha, foram recuperados. Também nesse serviço de investigação foram levantadas contas correntes onde eles depositavam dinheiro, né? pessoas que faziam a receptação desses bens que eram roubados. Né? E essa operação ela teve ação no município de João Pinheiro, em Patos de Minas, em São Gonçalo do Abaité e até em Belo Horizonte. Tinha integrantes dessa quadrilha, uma quadrilha bastante organizada, até na cidade de Belo Horizonte, que é quando essas pessoas que faziam a venda desses produtos que eram arrecadados com os assaltos, com os roubos que aconteciam na região. A polícia militar, nessa ação, né, juntamente com a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, restaurou a ordem pública naquela região. É, JK já estava sendo conhecido uma região onde caminhoneiros, esses ônibus, o pessoal estava até evitando transitar, trafegar por essas rodovias, justamente essa alta incidência criminal desses assaltos né, que nós relatamos que estavam acontecendo ali. Então, ontem essa operação foi coroada de êxito. A população de JK, nós podemos ver, tivemos conhecimentos através de fotografia, crianças na rua batendo palmas né, para a ação da polícia, então, você que tem informação sobre qualquer ação de marginais, de quadrilhas na sua região, na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, você pode fazer a sua denúncia através do telefone 181. Para essa operação ser cadeada, nós tínhamos várias informações, várias denúncias anônimas que foram feitas através do telefone 181. Denuncia através do telefone 181. No telefone 181, é, a sua denúncia vai ser filtrada, ela vai ser encaminhada para o órgão específico que vai fazer a apuração, o levantamento, a investigação. A sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo, você não vai ser identificado. Então, se você está percebendo movimentação estranha de traficantes na rua de sua casa, pessoas ostentando arma de fogo, pessoas né, com produtos provenientes de roubo, é, guardando, movimentando, defensiva agrícola... Né, aparelhos eletroeletrônicos, peças de roupa, tudo que você vê que foge da normalidade, denuncia através do telefone 81. Bom, essas informações serão repassadas hoje, então, a toda a comunidade paracatuense, aos demais veículos de comunicação, através de uma é, entrevista coletiva que acontece às três horas da tarde na sede do 45º Batalhão de Polícia Militar, possivelmente com a presença do comandante do 45º Batalhão, Tenente Michalik, do delegado regional da Polícia Civil, doutor Carlos Henrique, e também com o inspetor Denis, ele que coordena a Polícia Rodoviária Federal em Paracatu. Mas aqui no Jornal da Cidade, como sempre, você fica sabendo primeiro, tá ok? E agora nós vamos de João Pinheiro para o município de Vazante. Ontem a Polícia Militar no município de Vazante conduziu a delegacia dois... É, duas pessoas que possuíam mandados de prisão em aberto e estavam andando aí de boa pelas ruas da cidade, né? Ah, o primeiro cumprimento de mandado de prisão aconteceu por volta das 10 horas e 50 minutos, após terem conhecimento da existência de um mandato de prisão em aberto, os policiais militares deslocaram ao imóvel situado à rua Alves Ferreira, no bairro Jardim Regina, onde localizou um homem 
de 33 anos de idade, foragido da justiça, que estava ali de bobeira, né, andando ali pelas ruas da cidade e foi localizado e conduzido à delegacia. Já o segundo mandado de prisão aconteceu às duas horas da tarde. A polícia recebeu informações também que um homem de 37 anos de idade possuía mandado de prisão. A polícia esteve no local, conseguiu encontrar o foragido da justiça e levá-lo também à delegacia para prestar contas agora com a justiça, tá ok? Ainda falando no município de Vazante, você já sabe, a área de abrangência do 45º Batalhão de Polícia Militar, por isso nós vamos fazer contato agora com o Tenente Magalhães, ele que tem dicas de segurança para evitar que seu celular, com o aparelho celular, seja furtado ou roubado, uma vez que o número de furtos e roubos de aparelhos celulares na região vem aumentando cada vez mais, por isso fique atento às dicas do Tenente Magalhães, que comanda aí a Polícia Militar no município de Vazante. Tenente, boa tarde. Quais as informações, quais as principais dicas para as pessoas não terem o aparelho como produto de crime? Estamos aqui no Distrito Claro de Minas e viemos repassar algumas dicas de segurança visando prevenir furtos e roubos de aparelhos celulares. Nos deslocamentos, sempre que possível, mantenha o seu aparelho celular no bolso da frente de sua calça. Nos estabelecimentos comerciais, evite deixar o seu aparelho em cima das mesas. Ainda tenha sempre em mãos o número de série do seu aparelho. Digite asterisco jogo da velha, 06 jogo da velha, copie a sequência de algarismos e deixe arquivada para que caso seja necessário realizar algum registro policial, o policial militar possa lançar esses dados na ocorrência. Nós agradecemos ao Tenente Magalhães pelas informações que são importantes não só para a população de Vazante, como também para todos nós, para a Catuense e para todos né, em nosso país, para que possamos diminuir o número de furtos e roubos de aparelhos celulares. Na verdade, na maioria dos casos, nós que vacilamos, né? andamos com o aparelho ali ó, no bolso da calça, andamos com o aparelho ali nas mãos, falando ao celular, em local ou horário impróprio. Então vamos seguir di as dicas aí do Tenente Magalhães e vamos preservar o nosso aparelho celular, tá ok? Após a intervenção no Rio de Janeiro, o Exército Brasileiro aumentou a fiscalização na BR-040. Áreas mineiras que dividem com o Rio de Janeiro ganharam policiamento reforçado e terão centro de comando. As cúpulas de segurança pública de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo planejam se reunir nos próximos dias para alinhar uma estratégia conjunta de policiamento nas divisas com o Rio de Janeiro. Autoridades dos vizinhos do Sudeste se movimentam no sentido de criar uma barreira contra a possível migração de criminosos, armas e drogas durante a intervenção federal na segurança pública fluminense. Em território mineiro, a segurança já está reforçada e não apenas pelas forças de segurança estaduais. Na última segunda-feira, após reunião com o governador Fernando Pimentel, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas, Coronel Elbert Figueiró, já tinha confirmado o reforço e monitoramento das divisas. A postura da Polícia Militar, já desenvolvemos estratégias de reforço e de monitoramento das divisas. Vejam bem, reforço e monitoramento. Vamos agora analisar eventuais reflexos que até agora não foram percebidos. E reafirmo, acredito que não ocorrerão, mas se ocorrerem, as estratégias de resposta serão efetivamente e imediatamente colocadas na divisa do Estado. É o cerco fechando para todo lado, mas o governo de Minas se prevenindo, né? A seguir, nós temos o Jornal da Cidade nos Bairros, vai preparando agora o seu recadinho em caminho para o nosso WhatsApp, 998527943. Vamos falar também sobre a febre amarela. O governo pretende intensificar a vacinação contra a doença nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Não sai daí que eu volto em três minutinhos. Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Educação. Em 2018, a Prefeitura entregará quatro novos pró-infância nos bairros Bandeirantes, Bom Pastor, JK e Chapadinha. Dois no primeiro semestre e dois no segundo semestre de 2018. O que garantirá educação de qualidade para cerca de 1.300 crianças. E ao mesmo tempo em que investimos no futuro dos jovens, oferecemos segurança e tranquilidade aos pais para se dedicarem ao trabalho. 
Paracatu 2018. Mais trabalho, novas realizações. Low Pressure Fitness, técnica inovadora e exclusiva do Espaço Vida Pilates. Rua Paulo Camilo Pena, 157 Centro, Paracatu. Desfile Modas, o melhor da moda masculina e feminina. Rua Joaquim Adjuto Botelho, número 8, Centro, Paracatu. Fone 3672-6820. Laboratório Santa Clara, análise clínica, confiança e qualidade. Praça Adelmar da Silva Neiva, número 305 Centro, Paracatu. Fone 3671-1711. Decore chique, a decoração que sua casa merece. Papéis de parede, almofadas, tapetes, tecidos e acessórios. Avenida Olegário Maciel, 1199 Centro. Rana Toys, sua loja de brinquedos. Grande variedade de marcas conceituadas. Rua Joaquim Adjuto Botelho, 85. Lojas B, C e D, Centro. Produtor Rural, na Copernova, você encontra tudo o que precisa. Sal mineral, sementes, rações, vacinas, arames, tubulações e muito mais. Produtos de qualidade com menor preço. Venha nos fazer uma visita. Copernova, trabalhando junto com o Homem do Campo. Rua Gastão Le Pesquer, número 2, Alto do Córrego. 3671-7293. Precisando de ensinos de qualidade, preço justo? Colégio Império, nós temos um novo objetivo. Ensino de qualidade agregado com excelente estrutura, promovendo conhecimento para a vida toda. Do ensino infantil ao técnico, contamos com professores capacitados e ambientes adequados para melhor aprendizado de nossos alunos. Venha conhecer nossos planos de transferência para o segundo semestre. Matrículas abertas. Unitec, realizando sonhos e promovendo sucessos. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Fatirela Pizzas, levando sabor e diversão para dentro de sua casa. Rua São Vicente, 5, Centro, 3672-4343. Uaiso, pão de queijo quentinho e na hora. Disque Pão de Queijo, 3672-2470, Avenida Olegário Maciel, Centro. RF Comércio de Peças, peças novas e usadas para veículos nacionais e importados. Rua Urânio, 152, Amoreiras 2, 3672-1142. Famag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, Fone, 38. 3671 1032. A volta às aulas é na papelaria escolar. Material escolar em geral e mochilas Company. Avenida Deputado Quintino Vargas, 50 Centro. 3671 6668. No dia 2 de março, às 8 horas da manhã, estaremos marcando para os meses de abril, maio e junho. No dia 1 de junho, estaremos marcando para os meses de julho, agosto e setembro. Isso também às 8 horas da manhã. E no dia 6 de setembro, que será numa quinta-feira, estaremos marcando para os meses de outubro, novembro e dezembro. Lembrando que isso acontecerá aqui na sede do Sindispar, na rua Rio Grande do Sul. Venha conhecer o mais completo atacado e varejo do estado, Marte Minas. Tudo o que você precisa para o seu supermercado, padaria, restaurante, lanchonete, hotéis e também para você, dona de casa. Produtos com preços imbatíveis e na quantidade que você quiser. Aqui você encontra de tudo e não precisa cartão de compras. Maior e mais barato, simples e fácil. Você faz questão de economizar? Então venha conferir. Marte Minas, aqui você compra mais barato. 